je lui laisse la place. Merci beaucoup. Bon, alors, euh, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour euh, la journée euh, Blockchain Québec. Euh, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est de la propriété intellectuelle, n'est pas un sujet d'introduction, n'est pas un sujet pour démystifier euh, ce qu'est une crypto-monnaie versus une chaîne de blocs, peu importe. C'est une présentation qui vise à vous parler un peu des tendances mondiales qu'on voit en ce moment en termes de développement technologique. Pourquoi moi je suis ici et je vous parle de ça aujourd'hui? Euh, D'abord parce que euh, je suis le premier surpris à être devenu avocat dans la vie. Je dirais que mon premier chapeau, c'est d'être un geek pur et dur. J'ai appris à programmer par moi-même à l'âge de 12 ans. Et la vie m'a amené sur un drôle de parcours qui fait qu'aujourd'hui, je suis avocat, mais avant tout, je suis un geek. Donc, quand on parle de technologie, de ce qui se passe vraiment derrière techniquement, c'est ça qui me passionne. Euh, et il y a très peu d'avocats comme moi <rire> qui sont des geeks et qui ont appris à programmer en jeune âge. Donc, ultimement, je me suis intéressé à beaucoup de technologies émergentes, dont celle de la chaîne de bloc. Et à ce titre-là, je publie beaucoup, je donne beaucoup de conférences au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc, les euh, données que je vais vous présenter aujourd'hui sur les tendances technologiques et de propriété intellectuelle ne proviennent pas juste de mes propres recherches, mais aussi de celles d'un paquet de conférenciers avec qui j'ai donné des conférences euh, à travers le temps. Donc, ultimement, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu des données qui sont inédites dans certains cas, dans d'autres cas que vous pouvez trouver vous-même en cherchant un peu. Euh, et pourquoi est-ce qu'on parle de propriété intellectuelle? Pourquoi est-ce que c'est pertinent de parler de ça aujourd'hui dans le cadre d'une journée blockchain? Bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de manière générale, quand on regarde la technologie de la blockchain, on se dit « Ah oui, mais dans notre boule de cristal, comment on voit ça évoluer dans deux ans, trois ans, cinq ans, bon, les phases de, de déni, d'acceptation, etc.? » Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers la boule de cristal de la propriété intellectuelle, on est capable de voir les mouvements de développement technologique de certains grands joueurs plusieurs années à l'avance. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de brevet d'invention, donc quand on pense qu'on a une invention technologiquement, on va déposer une demande de brevet et souvent on va faire ces, ces travaux-là de, de, de dépôt de demande de brevet lorsqu'on est au stade du développement de la technologie avant d'entrer en phase de commercialisation puis de sortir au grand jour et de dire « voici nos nouveaux produits, nos nouveaux projets ». Bien, souvent, on est capable de voir deux, trois ans à l'avance les grandes tendances technologiques arriver si on regarde dans les bases de données sur les brevets et on regarde ce qui est en train de se passer. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je fais avec vous. On regarde dans une grande boule de cristal, sauf que c'est comme si on avait triché un peu. On a accès à des codes secrets puis on voit un peu ce qui s'en vient. Euh, je veux parler d'abord un peu de, de, de la propriété intellectuelle de manière générale, comment ça peut s'appliquer dans le monde de la blockchain. Puis en passant, je m'excuse pour l'utilisation de termes en anglais aujourd'hui. Je donne beaucoup ces présentations-là en anglais, donc parfois, je vais dire blockchain au lieu de chain de bloc, je vais peut-être dire smart contract à l'occasion au lieu de contrat intelligent, vous m'en excuserez. Um, D'abord, le droit d'auteur. Les gens euh, vont, vont, ne, ne pensent pas à ça nécessairement parce que le droit d'auteur, on l'imagine souvent comme quelque chose d'associé au monde culturel, les livres, les films, la musique. Mais sachez que par le biais d'une très courte définition dans la loi sur le droit d'auteur et qui est similaire un peu partout dans le monde, on assimile un programme d'ordinateur à une œuvre littéraire protégée par droit d'auteur. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'ensemble du monde des technologies de l'information se retrouve donc soumis au droit d'auteur. Donc, évidemment, le code source, parce que ces lignes de code-là qui sont derrière les aspects logiciels, euh, vont être protégées comme des œuvres. Euh, et ça touche autant les, le code source des logiciels, des applications mobiles, des logiciels embarqués qu'on appelle le firmware. Donc, vraiment, on va avoir du droit d'auteur un peu partout. Et là, je soulève quelque chose d'autre, parce que tantôt, on a entendu le mot « open source » dans la présentation de Quentin. Je remercie d'ailleurs Quentin pour l'organisation aujourd'hui, c'est fantastique. Euh, L'open source ne veut pas dire que tout est gratuit et qu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Et les gens mélangent souvent les concepts, pensent même qu'open source veut dire qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Mais je vous annonce qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Il y a du droit d'auteur, il y a une protection sur les logiciels dits open source, sous licence libre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on dit une licence Open source, c'est qu'en fait, une licence, on donne ça quand on est propriétaire d'un droit d'auteur et on donne une licence aux gens pour l'utiliser. Donc, finalement, une licence libre est une licence qui est très permissive, qui nous donne toute une série de droits, mais qui reconnaît malgré tout la propriété du droit d'auteur à quelqu'un qui peut donc octroyer sous licence des droits aux autres. Donc, le droit d'auteur, on n'y échappe pas. Il est là même dans la philosophie du libre et de l'open source. 
On a aussi du droit d'auteur qui va s'appliquer aux, aux éléments visuels, bon, les interfaces, les logos, les graphiques, etc. Euh, je vous fais un clin d'œil sur les marques de commerce, parce que souvent, les marques de commerce, on, on voit ça comme un peu de la propriété intellectuelle, euh, bon, de moindre niveau versus les brevets d'invention. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un élément d'actif intangible de grande valeur. Et en fait, l'élément qui prend souvent le plus de valeur dans n'importe quel projet d'entreprise. Pour vous donner un exemple, euh, ici, c'est le tableau des marques de commerce qui valaient le plus cher il y a deux ans. Et on voit que juste la marque, juste le branding d'Apple est évalué à 178 milliards. Bien, je vous annonce que ça, ça n'a pas coûté cher à enregistrer une marque. C'est le même prix que si moi, je dépose une marque pour mon projet chez nous dans mon garage. Et au final, tout ce branding-là bâti à travers le temps et qui peut être renouvelé presque perpétuellement maintenant a une valeur immense. Et si on regarde dans le top 10, on peut voir que les compagnies en technologie de l'information ont vraiment pris le haut du podium maintenant. Donc, Apple, Google, Microsoft, IBM, Samsung, Amazon. Si on recule il y a 20 ans, c'était McDonald's, les compagnies automobiles, Coca-Cola qui étaient là. Je vais vous parler de brevets d'invention, parce que les brevets d'invention, c'est vraiment là où on peut aller voir dans notre boule de cristal puis voir les tendances mondiales. Euh, un brevet, ça protège une invention qui va être nouvelle, ingénieuse et utile. Et quand je dis nouvelle, ça doit être nouveau à la surface de la planète. Ce n'est pas nouveau au Canada, ce n'est pas nouveau au Québec. Donc, vraiment, nouveau, nouveau, nouveau. Et une entreprise qui est... Euh, qui est vraiment enthousiaste, qui a le goût de parler de ces nouveaux projets, si elle divulgue publiquement ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles inventions, bien, ce ne sera plus nouveau à partir de ce moment-là. Elle peut détruire elle-même son droit au brevet en annulant le critère de nouveauté. Donc, quelque chose à garder en tête. Euh, C'est des enregistrements qui ont une durée de vie de 20 ans et qui doivent être faits pays par pays. Donc, évidemment, là, ici, on peut même suivre des tendances géographiques à travers le monde quand on regarde dans les bases de données sur les brevets. Euh, un petit point que je dois faire ici, de manière générale, et c'est ça qui cause beaucoup de, de maux de tête aux différents centres de recherche au Québec et un peu partout dans le monde qui développent des nouvelles technologies, c'est que de manière générale, un logiciel purement et simplement, quand c'est uniquement de l'applicatif, ce n'est pas brevetable, ce n'est pas considéré comme de la matière brevetable. Et pays par pays, là, il y a certaines modulations dans les critères de ce qui peut faire l'objet d'un brevet d'invention. Mais si on regarde en ce moment au Canada, vraiment, c'est l'idée que notre logiciel puisse être relié à un élément tangible, un élément physique à quelque part, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Donc, des capteurs, des processeurs, euh, des, des, des sensors optiques, géographiques, peu importe. Si on réussit à combiner ces éléments physiques-là avec l'aspect logiciel, même si entre vous et moi, souvent, la magie se passe du côté du logiciel, bien, on va être capable de manière habile quand même d'aller chercher des brevets. Pour vous donner des exemples de brevets qui ont passé dans le domaine de la blockchain, euh, dans le premier cas, ici, Hardware Blockchain Consensus Operating Procedure Enforcement. Et ça, c'est la version courte et limpide. Donc, si, vous, <rire> si je vous montrais le brevet au complet, ça serait encore plus compliqué. Mais on voit ici que c'est une façon de renforcer les, le, le, le consensus dans les validations, dans les chaînes de blocs. Et euh, on vise vraiment la partie hardware de tout ça. Donc, vraiment faire une accélération au niveau physique des machines. Euh, donc, dans ce cas-là, on a pu avoir un brevet. Vous voyez ici les, les, les petits logos, que, les petits dessins que je mets là, c'est que dans une dent de brevet, on doit un peu faire des graphiques pour expliquer le circuit de ce qui se passe euh, techniquement. Et un autre exemple, ben, des systèmes de sécurité dans les hôpitaux au niveau euh, du stockage de données sur les patients pour que ce soit inaltérable et qu'on ne puisse pas, à un moment donné, venir falsifier euh, ces documents-là. Ça, c'était la petite introduction pour qu'on ait un petit peu des bases en termes de c'est quoi la propriété intellectuelle. Maintenant, je vous parle des grandes tendances mondiales en matière de brevets. C'est là qu'on va avoir du plaisir. On en avait jusqu'ici, mais là, on en a un peu plus. Euh, la croissance du blockchain a un aperçu. Ce qu'on doit savoir en termes de demande de brevets aussi, c'est que quand on dépose la demande de brevets dans un pays, elle est totalement confidentielle pour le public pendant le premier 18 mois. Donc, vraiment, là, je dépose, je m'assure que mon brevet, il est déposé, je peux maintenant en parler publiquement si je veux. Mais pendant 18 mois, toute la concurrence, le monde entier, personne ne saura exactement ce que j'ai déposé. C'est 18 mois plus tard qu'on va être capable de savoir ce qui se passe. Donc, quand moi, aujourd'hui, je prends un regard dans les bases de données sur les brevets, je regarde qu ce qui se trouve, ce que je vois là, c'est ce qui a été déposé il y a plus de 18 mois. Donc, il y a une énorme période grise de 18 mois entre les deux pour laquelle je n'ai aucune information. C'est intéressant quand même de regarder ça parce que 
en termes de technologie émergente comme la, la chaîne de bloc, ben 18 mois, c'est énorme, c'est absolument énorme. Donc, en ce moment, les données qui sortent au compte goutte mois par mois, c'est phénoménal la croissance qu'on voit. C'est absolument fulgurant. Ici, on voit certaines statistiques. Euh, des, euh, des dépôts de demande de brevets euh, dans, qui touchent à des technologies blockchain, on voit que c'était tranquille 2013, 2014, 2015, 2016. Et la ligne bleue, c'est ceux qui sont publiés, donc ceux qui deviennent publics, qu'on peut accéder. Et on voit qu'on a vraiment des pics comme ça qui montent en flèche. Euh, on a eu une augmentation de 700 du nombre de demandes de brevets reliées au blockchain dans les trois dernières années. Euh, en février 2018, l'investissement en blockchain avait déjà atteint 40 du montant total de 2017. Et euh, si on regarde LinkedIn, on essaie de trouver toutes sortes de sources. Aujourd'hui, je vais vous lancer vraiment beaucoup de sources, euh, beaucoup de statistiques, mais augmentation de 697 du nombre d'offres d'emploi sur LinkedIn qui sont reliées au blockchain depuis 2016. Donc, clairement, il y a un intérêt en ce moment. Des statistiques maintenant de 2018 versus euh, 2017. Euh, les ICO, j'imagine qu'on va en parler un petit peu tantôt cet après-midi. J'ai vu qu'il y a une conférence sur le sujet. Je vais peut-être sauter ça euh, pour le moment. Mais on voit 2,1 milliards de euh, dépenses pour des solutions blockchain en 2018. On voit euh, 20 milliards euh, qui, qui est prévu comme étant le marché de la blockchain en 2024. Moi, moi ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est de voir... Euh, de voir toute cette croissance-là dans, dans tous les secteurs d'activité en même temps. Est-ce que ça veut dire que ça va déboucher sur quelque chose? On va voir ensuite des tendances pays par pays de ce que ça implique. Mais moi, regardons du côté droit maintenant. Septembre 2018, plus de 1200 demandes de brevets étaient publiées sur le site du USPTO pour... Euh, le USPTO, c'est le bureau des brevets américains en passant. Euh, on a, quand on regarde ces demandes-là, puis on regarde, parfait, maintenant, est-ce que c'est fragmenté? Est-ce que c'est quelques joueurs seulement qui contrôlent le marché, comme les géants dans les télécoms, ce genre de choses-là? On a plus de 820 organisations et individus euh, qui sont cités comme des propriétaires qui détiennent maintenant ces demandes de brevets-là. Euh, donc, clairement, il y a une croissance. Je vous montre plein d'autres graphiques en ce moment. Euh, il y a eu plus de demandes de brevets reliées au blockchain qui ont été publiées dans les six premiers mois de 2018 que pendant toute l'année 2017. Donc, et ça, c'est ce qu'on voit en prenant pour acquis que le dernier 18 mois, il n'y a pas accès. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé il y a un an et demi. <rire> Depuis la dernière année et demie, je vous annonce, parce qu'évidemment, je n'ai pas le droit de vous parler concrètement de coq avec qui je traite présentement, mais je vous annonce que si ça, ça s'est passé il y a un an et demi, la tendance est continue d'accélérer. <coughs> qui sont les grands joueurs qui brevettent? Ben, c'est intéressant d'aller voir ici c'est qui les grands noms. Parce que quand on se dit, bon, ben, il, y a, il y a en ce moment une espèce de réticence, les gens sont frileux. Sont-ils frileux partout? Est-ce que c'est une tendance uniquement au Québec et au Canada d'être frileux? Est-ce qu'il y en a qui sont pas mal moins frileux ailleurs? Euh, au niveau euh, des États-Unis, au niveau des détenteurs de brevets, euh, qui, qui, ont été, euh, qui, qui ont été enregistrés aux États-Unis, on voit que Bank of America est en tête. Donc, tantôt, on parlait de Visa, des compagnies financières. Bien, évidemment, eux ont certains intérêts à aller là. Et pas toujours pour dire, je veux absolument battre le concurrent. Dans certains cas, c'est pour enrayer le piratage. C'est des questions souvent de cybersécurité, puis de rendre inaliénable des registres, puis à un moment donné, être capable de freiner tout ce piratage-là, puis de perte de, de, de monnaie qui se passe. Donc, Bank of America. Ensuite, on a Mastercard, IBM. Et euh, au 11e rang, ici, je porte juste votre attention sur TD Bank, la banque TD. Bien, au Canada, la banque TD, c'est clairement l'entreprise qui a le plus d'intérêt dans les brevets dans, le, dans la, la chaîne de blocs. Et euh, c'est à peu près un des seuls joueurs canadiens, en fait, pour le moment, qui a pris de l'avance. Parce que TD s'est mis à déposer des demandes de brevets sur la, la blockchain il y a déjà plusieurs années. Donc, clairement, ils avaient probablement une vision que d'autres banques n'avaient pas, parce qu'on voit en ce moment des banques parler publiquement. « Ah oh oui, la blockchain, on commence à regarder ça. Enfin, » Je vous annonce que les autres, ça fait pas mal 3-4 ans qu'ils ont commencé à regarder ça, puis qu'ils ont commencé à développer puis à investir. Euh, les institutions financières et le blockchain, en 2016, euh, Bank of America n'avait que 15 brevets publiés. Donc, ça, c'est il y a deux ans, deux ans et demi. Et début 2018, plus de 43 demandes de brevets ont été publiées. Donc, encore une fois, il y a une accélération au niveau de ces grandes institutions financières-là pour de la recherche et développement, pour vraiment essayer d'aller innover dans les techniques avec, avec la chaîne de blocs. 
Euh, au Canada, ben, à moindre échelle, la Banque TD, en début de 2018, avait déjà 11 demandes de brevets publiées reliées au blockchain. Et ici, ben, on peut voir un peu une courbe là, des, des grands joueurs. Là-dedans, évidemment, on va retrouver des Visa, des American Express, des PayPal, Nasdaq, Goldman Sachs, etc. Quel type d'organisation brevette? Bien, là, on a vu une espèce de tendance par laquelle euh, les institutions financières, évidemment, euh, étaient un peu euh, omniprésentes. Euh, ceci dit, il n'y a pas qu'elle. Euh, on voit, par exemple, que c'est un marché extrêmement fragmenté. Donc, ce n'est pas... Tantôt, j'ai parlé de grands nombres pour IBM, Bank of America. Puis, vous voyez, d'une slide à l'autre, les chiffres changent. Les chiffres changent, ils ne sont pas exacts pour les mêmes parties. Pourquoi? Parce que c'est une science inexacte. Et en ce moment, les gens qui font ces recherches-là dans les bases de données sur les brevets utilisent des outils différents, utilisent des mots-clés différents et dans certains cas, utilisent des outils de science de la donnée, utilisent, automatisent des engins de recherche avec l'intelligence artificielle pour essayer d'aller sortir des données. Donc, c'est pour ça que je vous présente un éventail aussi large de statistiques et de graphiques parce qu'évidemment, aucun d'entre eux n'est précis à 100 mais ça vous démontre quand même des grandes tendances mondiales de ce qui se passe présentement. Euh, au niveau de la fragmentation, ben on voit ici apparaître dans ce graphique-là, puis ceux qui veulent avoir ces slides-là, vous pourrez m'envoyer un courriel par la suite, je vous enverrai le, le, le fichier de la présentation. Euh, on voit se glisser à travers tout ça des entreprises comme Walmart. On voit des entreprises se glisser là-dedans, ben, Apple. Euh, on voit euh, des, des entreprises comme PayPal, évidemment, dans, dans le paiement. Et on voit une certaine diversification. Mais on voit, de manière générale, institutions financières et commerces de détail euh, comme étant des sphères importantes. Tantôt, je vais vous donner des cas euh, d'utilisation. Puis on voit que le géant chinois Alibaba est aussi très présent euh, dans le domaine. <coughs> Puisqu'on parle de la Chine... Euh, en août 2018, euh, il y a plusieurs entreprises chinoises qui se sont méritées des places dans le top 100 blockchain patent ranking. Patent, c'est brevet en anglais. Et euh, ici, bien évidemment, on voit que là, dans ces statistiques-là qui ont été comp compilées en août 2018, Alibaba est passé en haut d'IBM, Mastercard et Bank of America. Mais on voit qu'il y en a Alibaba, People's Bank of China, et euh, d'autres entreprises comme ça, State Grid Corporation of China, ici, il ne faut jamais les sous-estimer, c'est le Hydro-Québec qui fournit la Chine en entier et qui a un portefeuille immense de brevets dans tous les domaines technologiques. Euh, mais on voit clairement là, la Chine qui fait une montée en force et on va voir tantôt au volume ce que ça implique pour la Chine versus le Canada et les États-Unis. Euh, ce qu'on note dans ce, dans, dans ce palmarès-là qui date du mois d'août, c'est qu'il y a 36 compagnies qui détiennent plus de, bre de 20 brevets chacun présentement. Et 20, ça n'a l'air pas beaucoup, mais quand on considère tout le volume de demandes de brevets qui ont été déposées et qui ne sont pas encore devenues des enregistrements, ce nombre-là va augmenter de manière phénoménale et mois par mois, on voit les chiffres gonfler. <coughs> En termes de perspective mondiale, bon, euh, si on regarde les, 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 les propriétaires de brevets, donc tantôt on va regarder les pays où les gens les déposent, mais si on regarde la source, le pays d'où viennent ces gens-là qui détiennent des brevets sur la blockchain, la Chine, 55 des brevets de, de, de la planète. Là. Donc, Ultimement, est-ce que la Chine joue un rôle important en ce moment en termes d'avancée technologique, de protection des technologies? Oui. Et je vous annonce, pour avoir donné des présentations sur l'intelligence artificielle avec le même genre de statistiques sur le développement technologique en IA, on voit que la Chine fait également la même chose du côté de l'intelligence artificielle. Donc, blockchain, intelligence artificielle, domination euh, importante de la Chine en ce moment en termes technologiques. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce qu'ils déposent plus de demandes de brevets qu'ultimement valent pas grand-chose, mais juste pour essayer d'aller s'approprier des parts de marché. Il y a toutes sortes de choses derrière ça. Si on avait trois, quatre heures ensemble, je pourrais me lancer dans des explications. Il me ferait plaisir de vous faire. Là, j'ai peu de temps avec vous. Donc, regardons les statistiques. La Chine est en avance. Les États-Unis euh, comme deuxième joueur. On a l'Australie à 3 et ensuite, le reste des pays se sépare un peu euh, le, le, le reste des données. Puis évidemment, ces chiffres-là sont, sont, datent d'un certain mois dans le temps. Je vous présenterai les mêmes statistiques dans six mois. Probablement qu'on verrait autre chose. Ceci dit, la Chine serait encore en premier. 
Maintenant, répartition mondiale des demandes originales. Parce que quand on dépose des demandes de brevets, on peut déposer une première demande dans un pays, puis ensuite étendre la protection dans différents autres pays. Il y a toutes sortes de traités internationaux, il y a des processus de protection. Généralement, là, pour, pour vous donner une idée, quand on enregistre des brevets, c'est un processus qui peut prendre trois à cinq ans avant d'obtenir l'enregistrement. Donc, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est complexe, c'est un processus pour, pour les initiés, disons. Mais reste que parfois, quand on regarde les pays d'où émanent les demandes originales, ça peut donner quand même une certaine idée. Et on voit ici que c'est les États-Unis qui reçoivent le plus de demandes originales. Et ce n'est pas anormal. Je donne un exemple. Une entreprise canadienne qui voudrait déposer une demande de brevet, typiquement, on va déposer une demande américaine en premier, puis ensuite, on va l'étendre au Canada parce qu'il y a différents avantages dans la loi. Donc, les États-Unis voient encore en ce moment le plus de demandes originales, mais on voit que la Chine, encore une fois, est tout juste à côté. Le Canada, nous, comment on se place dans tout ça? Est-ce qu'on est des bons innovateurs? Est-ce qu'on est, euh, est qu sait tirer notre épingle du jeu? Bien, pour faire un parallèle avec l'intelligence artificielle, on a euh, Yoshua Bengio à Montréal, toute son équipe, toutes les universités québécoises. Ici, on a le CRDM. On a des cerveaux absolument... Je veux dire, on, on, on a une expertise qui est phénoménale au niveau international. On est réputé pour cette expertise-là. On est des innovateurs. Maintenant, est-ce qu'on l'exploite? Est-ce qu'on se crée pour nous des retombées pour le Québec avec les cerveaux qu'on a? La réponse, ce n'est pas toujours. Parce qu'évidemment, euh, il y a plusieurs philosophies qui, qui s'entrechoquent de venir dire « oui, mais nous, on fait de la recherche pour faire de la recherche, on veut publier, on veut qu'il y ait un partage du savoir, on veut que ce soit démocratisé. » D'accord, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui vont prendre ces connaissances-là puis qui vont faire des modèles d'entreprise avec, qui vont générer de l'argent puis qui vont euh, payer des employés puis retourner de l'impôt. Ben, Est-ce que nous, on s'organise pour que ça, ça arrive? Est-ce qu'on crée les, 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 les moteurs pour générer cet argent-là en, par exemple, allant chercher des brevets d'invention sur lesquels ensuite on peut donner des licences, puis ensuite générer des retombées ici pour nos centres de recherche, pour nos universités, etc.? Ben, en intelligence artificielle, comme en blockchain, même si on est reconnu comme des experts, malheureusement, on ne capitalise pas sur l'opportunité comme le font un paquet d'autres pays sur la planète en ce moment. Donc, on avait des experts ici, on les a toujours en intelligence artificielle. En termes de blockchain, le Canada n'a pas, euh, pas à rougir face à personne. Euh, Ethereum bon, euh, a été inventé, fondé euh, par quelqu'un ici qui était au Canada, Vitalik Buterin. Euh, on a des compagnies canadiennes comme CryptoKitties. Bon, CryptoKitties, c'est pas nécessairement l'exemple le plus glorieux. C'était un jeu où on pouvait acheter des petits chats via... Euh, <rire> via l'Ethereum, et finalement, c'était des petits chats uniques qu'on pouvait échanger avec d'autres personnes, mais ils avaient comme un ADN précis, et ces transactions-là pour échanger nos petits chats passaient par la chaîne Ethereum. Ceci dit, à un certain moment, c'est devenu tellement populaire que ça a créé des problèmes pour l'achalandage sur, <rire> sur la chaîne de blocs Ethereum, et à un moment donné, ça a rendu presque 30 des transactions qui étaient, euh, qui, qui, qui étaient rendues juste pour gérer le, le, le jeu de petits chats euh, CryptoKitties. Donc, bref, peut-être pas un exemple glorieux, mais pour vous dire quand même qu'il y a du volume transactionnel sur les blockchains qui passait par le Canada notamment, euh, par, par des innovations canadiennes. Euh, ensuite, au niveau des faibles coûts de l'hydroélectricité ici, l'Internet haute vitesse, d'un environnement législatif favorable, évidemment, le, les changements de gouvernement, les positions d'Hydro-Québec qui changent avec le temps, peu importe. Mais reste qu'on a ici toutes les conditions gagnantes pour être quand même un leader mondial. Donc, qu'est-ce que ça, ça transparaît maintenant quand on regarde les chiffres de brevets et d'innovation qui sont les grands joueurs. Bien, on a vu tantôt euh, la Banque TD, mais outre la Banque TD, on n'a pas vu beaucoup de compagnies d'assurance canadiennes, pas beaucoup d'institutions financières canadiennes qui pourtant ont la réputation internationale d'être très solides, d'être très fortes. Les gens se réveillent. Les gens se réveillent en ce moment. Donc, à la question, est-ce que le Canada est en retard? Bien, peut-être un petit peu. Pas tout le monde, mais la majorité des gens qui commencent aujourd'hui, en 2018, à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose avec la blockchain. Bien, je vous annonce que oui, effectivement, vous êtes en retard. Euh, donc, le Canada ne détient pas beaucoup de demandes de brevets là-dessus. Euh, et moi, j'ose espérer qu'il va y avoir une prise de conscience collective de se dire, si on veut faire partie de cette vague d'innovation là qui se passe en ce moment à travers le monde, il faut qu'on se réveille. Parce que, juste de dire, moi, je n'ai pas besoin de ça, un brevet, on peut innover, ça va être le fun, on va tout prendre en open source. Open source n'égale pas absence de brevet. On peut très bien rendre du code disponible pour le démocratiser, 
Mais malgré tout, avoir un modèle d'affaires basé sur certains modèles de, de, de brevets pour bloquer bon, la compétition à tout le moins, pour se donner un avantage euh, compétitif, parce qu'évidemment, si on veut investir en recherche et développement, faut il faut qu'il y ait une retombée quelque part. Ceci dit, ça n'empêche pas de partager certains développements, euh, notamment euh, sur, sur les algorithmes, par exemple, en open source. Euh, donc, fait saillant, Canada est-il en retard croissance significative de l'innovation depuis 2015, ce qui se transparaît dans le nombre de brevets qui ont été déposés. Émergence de la Chine et des États-Unis comme des leaders technologiques. Euh, investissement important des institutions financières, elle croit sûrement au potentiel de la technologie blockchain, surtout aux États-Unis. En Chine, c'est indéniable. Euh, Québec et Canada, on doit donc relever notre jeu d'un cran dans une course à l'innovation. Maintenant, je vous donne quelques cas d'espèces parce qu'un un des commentaires qu'on fait souvent sur la blockchain, c'est de dire « OK, mais pouvez-vous me donner un exemple d'un cas où il y a vraiment quelqu'un qui a implanté ça, ça a marché et qui a fait de l'argent? » Parce que là, tout le monde explore, mais personne ne lève la main pour dire « Nous, on a généré quelque chose avec ça. » Mais Moi, je vais vous présenter des cas qui touchent plus à la propriété intellectuelle, qui sont des cas réels en ce moment et qui ont des retombées réelles aujourd'hui. <coughs> Sony. Je pense que tout le monde connaît Sony. Euh, Sony a annoncé la mise en place puis 15 octobre dernier. Donc, quand je dis mes slides sont à jour, ça fait 15 jours de ça. Euh, Sony a annoncé la mise en place d'une plateforme sur le blockchain qui vise à protéger davantage le droit d'auteur et la grande surprise pour les œuvres littéraires. Sony, qui n'a jamais été particulièrement dans le domaine du livre, euh, lance quand même cette blockchain-là qui va assurer la gestion des informations reliées au droit euh, d'un auteur, notamment l'heure et la date à laquelle la donnée électronique est générée, un peu les, les métadonnées qui sont associées à des œuvres qui sont, qui sont transitées, et l'affichage automatique des droits reliés à une œuvre électronique. Donc, finalement, qui est l'auteur? Qui va avoir son pourcentage de redevance? Est-ce qu'il va avoir un versement automatique à l'éditeur, l'auteur, peu importe? Donc, vraiment, venir geler ça dans le temps, dans une, dans une chaîne de blocs pour faciliter le paiement de tous les ayants droit. Parce que dans le domaine culturel, je vous annonce qu'avec le numérique, ça a facilité la vie du consommateur, mais pas des créateurs qui, eux, n'ont presque plus d'argent. Donc ici, vraiment s'assurer qu'on puisse avoir une redistribution plus simple. Et évidemment, leur but, c'est de transférer cette plateforme-là ensuite pour la musique et les films. Mais ils commencent par les œuvres littéraires parce que souvent, c'est un petit peu plus facile à suivre. Et Sony considère aussi, comme je vous disais tantôt, commercialiser la plateforme. Donc, offrir la technologie derrière la plateforme à plein d'autres entreprises qui voudraient utiliser la technologie dans d'autres domaines. Alibaba, le Amazon de, de, de la Chine, qui est une immense entreprise, euh, ont publié, euh, en fait, une dent de break qui a été publiée le 4 octobre dernier pour un système de blockchain qui vise à identifier des transactions illégales qui impliquent des articles de contrefaçon. Donc, vraiment, automatiser l'inscription dans des chaînes de blocs de produits contrefaits, de sources de produits contrefaits, d'identifier des vendeurs problématiques pour qu'ultimement, on n'ait plus toujours à passer par un humain qui vérifie, qui va s'assurer, qui va inscrire dans un registre, qui va faire des suivis automatiser tout ça et je vous annonce que les produits contrefaits, on pense souvent à sac à main, T-shirt, vêtements. En ce moment, en Asie, Alibaba va énormément de produits alimentaires et les produits alimentaires contrefaits, donc qui ont été faits dans un sous-sol par des gens douteux, c'est un problème incroyable en ce moment en Asie et donc ça vise notamment à résoudre le problème de la contrefaçon dans l'alimentaire. Euh, et selon les dernières statistiques, ben Alibaba détient présentement plus de 10 du nombre de brevets euh, délivrés en instance reliés au blockchain dans le monde. Donc, eux, ils y croient, puis ils y croient pas à peu près. Puis, on parle de commerce électronique. CopyTrack, euh, c'est une entreprise qui utilise en ce moment la blockchain et euh, qui vise à euh, décentraliser les sociétés de licence en ligne. Quand on... Quand on achète une œuvre de la musique, comme je l'ai dit tantôt, il y a différents intervenants. Et en ce moment, pour faciliter tout ça, c'est des sociétés de gestion collective du droit d'auteur qui vont récupérer l'argent, qui vont regarder dans leurs livres, qui vont faire des chèques à tout le monde. Et je vous annonce que tout ça, c'est beaucoup de tracas administratifs, c'est des salaires, c'est des gens payés, eux se prennent une cote, etc. etc. C'est pour ça qu'au final, il reste presque plus d'argent pour les artistes. Bien, ici, l'idée c'est vraiment euh, de passer directement du consommateur à l'artiste parce que sur la chaîne de bloc, on va avoir inscrit qui est euh, le détenteur qui doit recevoir rémunération. Et quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'eux, c'est beaucoup dans le domaine de la photographie et c'est même maintenant possible d'associer un appareil photo avec la chaîne de bloc directement. Donc, chaque fois que les photos vont être prises avec l'appareil, l'inscription de l'auteur va se ramasser directement inscrit comme une preuve immuable de l'auteur de la photo sur la blockchain. 
Kodak, qui essaie de se relancer, euh, Kodak qui, qui a connu des moments difficiles, ben, il se relance avec quoi en ce moment? Il se relance avec de l'innovation dans, dans la blockchain, donc quelque chose qui ressemble beaucoup à CopyTrack en ce moment. Euh, donc, donner des droits aux photographes en démontrant le droit de propriété via la blockchain. Et ils ont créé une crypto-monnaie sur la plateforme, le Kodak Coin, et euh, ils utilisent les contrats intelligents, donc les smart contracts. Donc, vraiment une intégration de plusieurs concepts reliés à la blockchain sous Kodak. Encore une fois, une bannière qui, qui a été connue, qui a été très grande et qui pense que la voie de l'avenir est de se lancer comme ça dans euh, la blockchain. Et je finis avec l'industrie musicale, avec quelques exemples. Euh, Upgraded, euh, qui a été acheté par Ticketmaster pour un système de vente de billets en ligne qui permet euh, d'annuler... Euh, la revente illégale de billets, la double revente de billets, etc. Donc, tout ça, c'était juste pour vous montrer des exemples réels en ce moment d'innovation. J'aurais pu vous parler d'exemples dans le monde notarial, les autres professionnels ou autres, mais j'ai très hâte moi-même d'entendre la présentation de la professeure Charlène Bouchard dans, dans quelques minutes. Euh, conclusion, puisqu'on me fait signe que c'est le temps de la conclusion. Euh, malgré une adoption internationale que certains considèrent lente en ce moment, le développement technologique en amont est vraiment réel, fait l'objet de demandes de brevets de grands joueurs internationaux. Donc, même si on considère cela en ce moment, je vous annonce que ça s'en vient. Euh, le Québec et le Canada doivent innover davantage pour rattraper les leaders mondiaux et ne pas juste se ramasser à la remorque ou encore bloquer de segments de marché parce qu'il y a trop de brevets puis on n'a pas nous-mêmes été prendre une petite part de la tarte à quelque part. Et les cas d'utilisation qui sont liés au monde de la propriété intellectuelle sont très prometteurs. J'aurais pu vous en nommer encore pendant une heure ou deux. Sur ce, merci beaucoup, puis je vais prendre vos questions maintenant. Oui. Oh, juste un instant, juste un instant, vous allez avoir un micro pour poser la ah. question. Oui, excusez-moi. Alors, mon nom, c'est Marc Lajoie, je suis avocat. Et euh, je me posais une question parce que j'ai constaté dans votre présentation que les gouvernements de toute la planète ne sont pas là. Y a-t-il une explication? Oui, les gouvernements sont rarement là en termes de brevets parce que l'innovation se fait souvent via les centres de recherche, les universités. Donc, les gouvernements financent les universités, les centres de recherche qui, eux, à leur tour, vont déposer des demandes de brevets. Parfois, simplement avec des subventions euh, de, de partenaires institutionnels, euh, mais aussi parfois avec des joueurs de l'industrie. Et là, dépendamment des universités, l'Université Aval a certaines façons de faire. Le MIT, Harvard ou Stanford, qui sont très forts dans, dans les domaines technologiques, vont avoir d'autres façons de faire. Et parfois, le, le brevet qui émane de cet argent-là, qui a été financé un peu avec des fonds publics, va être directement au nom d'une entreprise, au nom d'un centre de recherche, au nom d'une université. Euh, mais c'est très rare qu'on voit le gouvernement lui-même être là, mais souvent c'est par du financement de centres de recherche que les gouvernements essaient de prendre position puis de vraiment, euh, vraiment être présents. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein. C'est parce qu'il y a de l'argent associé à ça. Hein? Si on accorde des deniers publics pour financer la recherche, comme vous le dites, ouais. les redevances devraient revenir au public. Oui. Euh, comment ça C'est quoi la reddition de compte entre les deux, là je veux dire, on finance un centre de recherche, on met des millions, euh, le gouverneur décide de, de financer la recherche. C'est où le, le, la reddition de compte par Et rapport? Parce que moi, je pense que si on crée de la valeur, il ne faut pas que juste que ça bénéficie à certaines personnes. qui. C'est clair. Il faut que ça bénéficie aux gens qui, qui financent ça, même leurs taxes. Là. C est, c est, c est, personnellement, moi, comme être humain et non le, le cabinet, là, là, je vous parle de ma position personnelle, c'est un de mes combats personnels, ce que vous venez de dire là. Parce que euh, si je fais le parallèle avec le monde de l'intelligence artificielle qui, disons, est plus mature comme écosystème, prenons juste le Québec, euh, le monde classique de l'innovation avec les centres de recherche et l'argent public investi, habituellement, on avait une technologie, qu'elle soit dans le monde de l'optique, des sciences de la vie, de la mécanique, de peu importe, on a développé quelque chose dans une chaire de recherche, il y a un brevet parce que c'est physique, on a inventé un objet physique. Donc, on tombe dans le modèle de licensing classique des universités partout dans le monde. Parce que, parfait, j'ai un brevet, il est clair, le voici. Je donne une licence comme université à une entreprise et je récolte des redevances. Donc là, oui, il y a des retombées. Maintenant, quand on parle de technologie blockchain ou d'intelligence artificielle, le problème que tous les centres de recherche et universités ont à travers le monde en ce moment, c'est qu'on n'est pas dans un mode d'innovation classique. Parce que pour la même innovation et tout l'argent qui a été mis, ce qu'on va avoir développé, c'est du logiciel, des algorithmes. 
on va publier des résultats de recherche, on va rendre du code disponible open source. Les données qu'on a utilisées provenaient probablement de sources publiques, puis les données à la sortie, probablement qu'on va même les publier avec la publication scientifique qui est accompagnée. Et au final, les centres de transfert technologique, les bureaux à, à, à l'intérieur des universités, ils disent, mais mon Dieu, qu'est-ce qui reste? Qu sur quoi je peux à maintenant exiger un paiement de redevance. Des fois, on va être capable d'aller chercher un brevet, mais ce n'est pas toujours le cas. Si ce qu'on fait, c'est de la recherche fondamentale qui touche vraiment juste la, la, la science et le côté algorithmique. Donc, finalement, les centres de recherche se retrouvent un peu pris au dépourvu et essaient de trouver des façons de valoriser cette, cette propriété intellectuelle-là qui est non traditionnelle. Et euh, pour avoir parlé avec des gens d'université, autant nos universités du Québec, puis il y en a ici dans la salle, que les gens aux États-Unis, du MIT, de Stanford, de partout, à San Diego et autres, on est tous face au même problème, c'est-à-dire que lorsqu'on parle du monde du logiciel, il y en a une grande partie qui devient libre, il y a une grande partie qui devient euh, du, secret, euh, du secret industriel ou même encore du savoir-faire, qui est difficile à mettre dans une boîte et dire « voici, je donne une licence et je vais avoir des redevances pour cette boîte-là » parce que la boîte, elle est floue. Maintenant, ce n'est pas impossible de le faire et j'ai montré tantôt des tendances mondiales sur les brevets. Donc, ça existe. Mais moi, ce que je pense qu'on doit faire comme, disons, société au Canada puis au Québec, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable maintenant de tirer profit de tout ça et s'assurer que ça n'est pas juste dans les centres de profit de 4-5 gros joueurs aux États-Unis puis qu'il n'y ait pas de retombée ici. Donc, ça, c'est un défi, mais euh, il, il est bien réel pour toutes les universités en ce moment qui tentent d'adresser le problème avec... Euh, notamment des formations, et je, je, je tente bien, bien, bien humblement d'assister dans, dans tout ça. Euh. Oui, euh, Pierre Bélière, Aligo, merci Vincent pour ta présentation. Toujours ce mélange d'excitation de et de peur en même temps. <rire> euh, moi, c'était plus technique parce que tu parles beaucoup de demande de brevets. Ouais. On ne sait pas encore vraiment le taux de conversion en, en vrai pas. brevet. Ça, c'est la première chose. Est un peu, on est toujours au début, donc il y a beaucoup, beaucoup de brevets, mais on pense qu'il y en a beaucoup qui vont être invalidés euh, aussi. Oui. Ensuite, on est quand même dans le logiciel, non? Il y a beaucoup de brevets qui tombent dans le logiciel, donc qui, qui vont difficilement passer, d'après moi. Et la fin de la question, c'est au niveau de l'infringement, comment on va pouvoir démontrer que quelqu'un euh, est en contrefaçon ou contrefait notre brevet, ça ne doit pas être facile à démontrer. Il ouais. euh, y a beaucoup de questions là-dedans, puis sincèrement, c'est toutes des questions qui m'intéressent. Je ne suis pas certain que j'aurai assez de temps pour y répondre à toutes, mais je commence. Euh, D'abord, effectivement, il y a beaucoup de demandes déposées, puis on le voit la tendance du côté de l'intelligence artificielle. Je fais beaucoup de parallèles parce que c'est un marché qui est un petit peu plus mature en ce moment. Euh, mais on a vu notamment beaucoup de joueurs chinois déposer des demandes de brevets qui, sont qui, qui traitent clairement de travaux qui ont été publiés avant par des équipes de recherche, notamment par beaucoup de chercheurs québécois. <rire> Donc là, se pose le problème de dire, est-ce qu'on a en ce moment des demandes de brevets qui ont été déposées à un volume si grand pour créer un obstacle à d'autres joueurs de venir dire, « Oui, mais vos brevets sont invalides, mais il faut toujours bien aller les invalider un par un. » Et ce n'est pas certain que les, 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 les chercheurs au niveau des, euh, des offices américains ou euh, en Chine ou peu importe aient accès à toute cette information-là eux-mêmes dans certains cas parce que ça va être de la documentation. Euh, donc, il y a un enjeu de validité de beaucoup de ces brevets-là. Maintenant, dans, si on regarde ce qui s'est passé dans le domaine euh, des téléphones intelligents et de la guerre des télécoms, on a vu Apple, Samsung, HTC qui se sont beaucoup battus un peu partout dans le monde sur les brevets. Il y a eu une espèce de cessez-le-feu à un moment donné où tout le monde s'est mis dans une position défensive en obtenant des brevets de, de, de différents joueurs. Euh, parenthèse, Mo euh, Motorola détenait beaucoup de brevets en télécom. Google avait très peu de brevets en télécom, puis il se faisait attaquer. On dit « Parfait, on achète Motorola, on prend les brevets, on transfère ça, puis on revend Motorola sans ces brevets, on n'a pas besoin. » Donc, <rire> quand même assez fascinant, mais eux se sont placés dans une position défensive. Donc, en ce moment, probablement que certains joueurs dans le marché vont, vont faire des acquisitions stratégiques de start-up qui ont innové, qui ont des brevets intéressants. Des fois, dans certains cas, pour des positions défensives. Donc, ils n'ont pas nécessairement envie de poursuivre des gens en disant « vous violez nos brevets », peu importe. Mais ils veulent se placer dans une position où, à tout le moins, si quelqu'un m'attaque, je serai en position de répondre, je n'aurai pas les mains vides. Euh, J'ai quelqu'un euh, d'une grande compagnie logicielle, IBM, pour ne pas les nommer, qui disait « dans certains cas, on pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des brevets dans certains domaines, mais on va quand même aller en chercher, parce que si jamais, et je vais traduire en traduction libre ce qu'il me dit à ce moment-là, il dit « ne te présente pas à un Mexican standoff sans armes parce que tu vas être le premier à te faire descendre. 
Donc, dans certains cas, ils vont aller chercher ces, 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 ces brevets-là pour des raisons stratégiques. Vous savez, il y a plein de raisons pour aller chercher des brevets et euh, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ceci dit, il faut se rappeler qu'un brevet, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas un trophée pour le chercheur, ce n'est pas un trophée pour l'inventeur. C'est un outil commercial, un outil stratégique, donc comment on l'utilise. Euh, et votre troisième question? Oui. Prouver la contrefaction en, ma en matière logicielle, c'est excessivement difficile. J'ai été impliqué dans des dossiers comme ça au Canada en ce moment, et, et, qui, qui font jurisprudence, et c'est extrêmement difficile parce que si on pense que contrefaçon, il faut aller ouvrir le moteur, il faut ouvrir le capot, il faut aller voir ce qui se passe dedans, ça nous prend des experts, ça nous prend du temps, etc. etc. Donc, je ne crois pas qu'on va avoir énormément de cas de contrefaçon de technologie blockchain, et, et par ailleurs, bon, ça implique un aspect matériel, comme je le disais tantôt, mais euh, en termes de construction de portefeuilles de propriété intellectuelle et de, de, de licensing, donc peut-être de partenariats qui vont se créer entre différents joueurs en ce moment, euh, je pense que ces brevets-là vont devenir des outils stratégiques importants. Maintenant, c'est une technologie qui n'est pas encore mature, donc on voit là des tendances. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais être bien humble avec vous, on regarde dans une boule de cristal, on essaie de prédire ce qui s'en vient. Maintenant, les tendances ne mentent pas en ce moment sur le fait que des grands joueurs développent et prévoit son allant commercialisation avec tout ça à courte échéance. Oui. Oh, juste un instant, monsieur, monsieur. Oui. En fait, euh, moi, j'ai une question. L'idée initiale, en fait, de, de blockchain, c'est beaucoup plus la démocratisation des transactions afin d'enlever ce monopole au, beaucoup plus au, à l'environnement des finances, etc. Oui. Est-ce que euh, il est-ce que euh, dans cette philosophie là il y a quelque chose qui a été euh, pensé pour éviter que le blockchain dans cette philosophie retombe sur un autre monopole qui serait euh, euh, je vois par exemple les, les établissements financiers qui sont en train de prendre ça et euh, essayer de mettre ça en place est ce que ça ne sera pas une autre façon aussi de reprendre euh, ça ça, euh, donc, première question. Deuxième question, euh, par rapport, en fait, aux euh, choses qui pourraient bloquer cet aspect-là, cette euh, pensée-là, euh, tel que, par exemple, euh, le cadre législatif à travers les pays, vu que les transactions vont se faire éventuellement à travers euh, diff différents pays, par rapport au cadre, euh, à l'encadrement légal des pays, déjà, ça, ça, personne ne s'entend, là, Comment, je, comment régler ça versus cet encadrement-là au niveau de la planète Troisième question, c'est quoi les risques qui euh, pourraient euh, être générés de par cette philosophie, cette pensée, cette vision Parfait, je vais essayer de faire ça rapidement. Première question sur l'aspect philosophique. Évidemment, euh, la blockchain était un, un effet secondaire de la création du bitcoin, dans le sens où... Il y avait effectivement des, 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 des idées de décentralisation, pas, pas, pas anarchiques, mais à tout le moins de dire on veut sortir ça des mains des, des organismes officiels, on veut décentraliser, redonner à tout le monde la, la technologie et les transactions. Maintenant, la technologie sous-jacente, qui est le blockchain, elle peut être appliquée à différentes choses. Un principe de base reste... Euh, le, le côté distribué des registres, donc vraiment une décentralisation. Maintenant, tout ça, ça peut servir à différentes choses quand on regarde à quoi ça sert. Je vous donne un exemple. Le Viagra, ben, l'utilisation principale que les gens ont faite, c'est un effet secondaire du but principal. Donc ici, est-ce qu'il <rire> y a d'autres effets secondaires de la blockchain qui peuvent être utiles? Ben, si on pense à la cybersécurité, par exemple, ben, le fait d'avoir des transactions qui vont être inaliénables, immuables, qui vont être là, ben, est-ce que ça ne peut pas être un avantage? Et on voit plusieurs des institutions financières que c'est surtout sur ce côté-là qu'ils se penchent. Donc, eux ne souhaitent pas nécessairement dire « on ne souhaite pas qu'il y ait des transactions auxquelles on n'est plus parti ». Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a plein de transactions pour lesquelles on perd beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces technologies-là? Puis, par exemple, d'en échapper moins parce que maintenant, il y a des choses qui vont être sécurisées. Dans des pays en voie de développement qui ont de la misère à centraliser auprès du gouvernement certaines données, parce qu'il va y avoir des problèmes de corruption, des problèmes technologiques, des problèmes de décentralisation un peu partout. Les registres fonciers sont un exemple. Bien, finalement, avec la technologie blockchain, ils sont capables de dire « parfait, on va avoir maintenant un registre foncier immuable où toutes les transactions sont là, puis ça va être beaucoup plus simple. » Donc, ils intègrent le blockchain dans le but que l'État soit mieux capable de gérer le, 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 le registre foncier. Mais maintenant, il y a une décentralisation de la base de données elle-même. Donc, l'idée de la décentralisation va toujours être là. Maintenant, je pense qu'il y a des utilisations 
qui peuvent être faites autant par des États que par des entreprises privées, sans ruiner le principe de départ qui était de décentraliser des données et des transactions. Euh, sur la deuxième question, euh, qui était déjà... Excusez-moi. Oui, les, 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 donc, donc, euh, l'encadrement légal, encadrement ouais, légal euh, comment, à l'international. Ben, le, le problème avec ça, c'est qu'évidemment, chaque État est un peu souverain de ses propres règles internes qu'il veut mettre. On a des États qui sont très ouverts au blockchain et qui l'intègrent un peu partout en ce moment avec des, des, euh, des, des dossiers de citoyens uniques où on va, on va vraiment venir... Euh, créer des, 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 des dossiers euh, où, où toute l'information va être là, immuable sur les citoyens. Dans d'autres pays, on pense encore que la seule utilité du blockchain, c'est de faire des transactions de drogue sur le dark web. Euh, donc, il donc, y a une question là de perception de la population, de bon vouloir des gouvernements. Et je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir des traités internationaux qui vont être signés pour essayer d'uniformiser des choses, mais on n'est pas encore là. Euh, on, on, on a les autorités des, euh, des marchés financiers de pays à pays ou parfois même de province à province qui se positionnent. Des fois, qu'ils se positionnent très tard. Il y en a qui l'ont fait tôt. Mais avant qu'on puisse uniformiser tout ça, ça va être long. Donc, évidemment, il va y avoir des enjeux fiscaux, des enjeux légaux euh, et, et des enjeux pro probablement politiques à certains égards aussi. Euh, donc, je, je pense effectivement que ça peut être un frein au déploiement à très, très grande échelle. Mais si on regarde, par exemple, les États-Unis qui, qui, en ce moment, bon, développent beaucoup de ce côté-là, ben, les États-Unis, c'est quand même un marché immense. Donc, même s'ils l'utilisaient qu'à des fins internes, ce serait quand même un marché énorme. Et votre troisième question, excusez-moi. Les risques. Ouais. Ben, au niveau des risques, un des enjeux qui est souvent pointé du côté de la, de la blockchain, c'est le fait que, évidemment, si on fait des erreurs, ben, l'erreur est immuable. <rire> Donc, on ne peut pas juste dire, appeler sa banque, dire, hey, excusez j'ai fait un versement, je me suis réellement trompé, pouvez-vous, s'il vous plaît, retenir, annuler le chèque, peu importe. Non, la transaction, elle est partie, elle est faite et c'est comme ça. Donc, évidemment, on, on essaie de décentraliser des choses, mais ça veut aussi dire que si ça va mal, on ne peut pas appeler euh, maman, ça va mal. Non, il n'y a, a pas de maman, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de personne centrale. Donc, évidemment, la façon de corriger une erreur sur une blockchain, c'est d'inscrire une nouvelle transaction qui vient faire l'effet contraire de celle qu'on vient de faire. Mais évidemment, il faut que la personne qui a reçu l'argent trop soit d'accord pour vous la retourner. « Ah, mon Dieu, vous m'avez envoyé trop d'argent, c'est vrai que je devrais vous en retourner un peu. » Donc, il y a ce côté-là qui est un danger et qui fait peur à beaucoup de gens dans plusieurs cas d'utilisation en ce moment. Euh, L'humain n'est pas écarté, bien au contraire. Quand on parle de contrat intelligent, des fois, on entend « Ah, ça va remplacer des gens ». Euh, non, ça va changer le rôle des gens qui vont devoir être encore plus présents au moment de créer le contrat intelligent et les conditions qui vont s'automatiser, parce que quand ça va se faire, ça va se faire. Donc, ça, ça c'est des risques. Puis, je suis persuadé, justement, que, que Mme Bouchard va, va peut-être nous, nous parler un petit peu de, de, de ces enjeux tout à l'heure. Oui, oui, oui. Euh, merci beaucoup pour la présentation, pour la réponse aux questions. Oui, 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 bien sûr. Alors, merci pour votre disponibilité. Vincent Bergeron est quelqu'un de très occupé. Alors, c'est très gentil à vous d'avoir pris le temps d'être présent aujourd'hui. Alors, nous allons aller à la, à la pause, pause café qui vous a servi donc dans les corridors. Et nous allons vous rappeler à 10h30 pour, euh, pour la deuxième présentation, une deuxième présentation légale faite par euh, Mme Charlène Bouchard. Si vous avez d'autres questions au niveau légal, il va y avoir aussi le panel auxquels M. Bergeron et Mme Bouchard vont être présents. Donc, les questions légales pourront être posées aussi à ce moment-là. Alors, bonne pause.